a settembre l'apertura del nuovo parco nel centro di Montemurlo, impossibile per il caldo completare la parte a verde. Riparte la stagione alla piscina di Vernio, inaugurata oggi dopo un restyling all'insegna della sostenibilità ambientale. Falsa partenza per i saldi estivi, tante offerte ma pochi clienti, vendite in molti casi diminuite rispetto allo scorso anno. Servizio bus tra Montepiano e Barberino al via il 17 luglio, sarà gratis per tutto il mese. Chiusa la carriera da calciatore, Alessandro Diamanti si cimenta con l'avventura da allenatore in Australia. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. Slitta a settembre l'apertura del nuovo parco nel centro cittadino di fronte al municipio di Montemurlo. Le temperature troppo elevate non consentono infatti di completare la parte a verde. Sentiamo i dettagli. L'apertura del parco urbano del nuovo centro cittadino di Montemurlo di fronte al municipio slitta a settembre. Le alte temperature di questi giorni hanno infatti impedito il completamento della semina dell'erba in tutte le zone del giardino e la piantumazione degli alberi. Difficile per i giardinieri sistemare e pulire le aiuole con queste condizioni climatiche che creano un forte stress anche alle piante. Da qui la decisione del sindaco Simone Calamai di rimandare l'apertura a settembre. Intanto in questi giorni sono in corso le fasi finali dei lavori. Stiamo facendo eh, le ultime fasi della sistemazione del verde, stanno ormai piantando le ultime eh, piantumazioni, le ultime alberature ad alto fusto, poi va in corso in simultanea il lavoro ovviamente di sistemazione del prato, è un lavoro questo ovviamente eh, particolarmente significativo, si sta cercando di portare avanti con l'attenzione dovuta, essendo ormai diciamo, una stagione molto calda, quello che è il dettaglio della sistemazione del prato, dei vialetti, di quelli che sono i percorsi, e anche le ultime finiture dell'area tematica sono ovviamente le lavorazioni che poi richiedono eh, l'attenzione finale per dare il volto complessivo ad un parco che immaginiamo una volta aperto sarà davvero un luogo straordinario di ritrovo, di aggregazione dei cittadini. Montemurlo non aveva il centro, con questa realizzazione avrà questo luogo così eh, identitario e anche simbolico, proprio adiacente, anzi unito con la Piazza della Repubblica a quello che è il Palazzo Comunale. Il parco, lo ricordiamo, ha una piazza di 24 mila metri quadrati. Si tratta di una sorta di Central Park nel cuore di Montemurlo con aree gioco per tutte le età, spazi per lo svago e la vita all'aria aperta. Al suo interno ci sono uno skate park e un campo da basket che all'occorrenza può trasformarsi in arena per gli eventi, un biolago e una fontana a terra con giochi d'acqua. Per quanto riguarda gli arredi si possono trovare panchine, tavoli, sedute e sdraio. Guardando infine al verde, nell'intera area saranno presenti circa 300 alberi appartenenti a 30 specie diverse così da ricreare la biodiversità presente in natura e trarre la biofauna. E restiamo a Montemurlo dopo gli interventi di riqualificazione. È stato riaperto il giardino Erasmo Meoni di via Micca, polmone verde della frazione di Vagnolo. Un progetto di completo restyling del parco del valore complessivo di 135 mila euro. Tanti gli interventi realizzati dal comune sono state rinnovate l'area giochi e la zona del campo da calcio. È stata creata anche una zona picnic con tavoli e sedute. Riapre per la stagione estiva la piscina scoperta di Vernio, interessata da un restyling integrale. Stamani taglio del nastro alla presenza del presidente della regione Eugenio Giani e del sindaco di Vernio Morganti. Guardate. È partita ufficialmente la stagione della piscina scoperta di Vernio, appena rimessa a nuovo. La riapertura della struttura che offre il refrigerio dalla calore estiva ai valbisentini e pratesi era molto attesa e in tanti questa mattina hanno voluto approfittarne. L'impianto con una piscina grande di 6 metri per 12 e l'altra più piccola è stato oggetto di un restyling totale grazie ad un investimento di circa 570 mila euro con la manutenzione integrale delle vasche di balneazione, il rinnovo dell'impianto di trattamento delle acque e dei sistemi di filtraggio. Per la realizzazione dell'intervento circa 370 euro sono stati messi a disposizione dalla regione toscana, oltre 200 mila euro sono stati impiegati dal comune di Vernio. L'impianto adesso è molto più green grazie a diversi lavori di efficientamento. Quando abbiamo ideato eh, i bandi per lo sport, ne abbiamo fatti tre, pensavamo proprio a questo, a diffondere contributi per lo sport che stimolassero o aiutassero comuni che avevano già l'idea per eh, mantenere meglio o realizzare nuovi impianti sportivi. Con l'intervento finanziato direttamente 
direttamente dal Comune di Vegno e con il contributo della Regione Toscana siamo riusciti a rinnovare completamente l'impianto, a renderlo più efficiente, più ecocompatibile, con tanti interventi di efficientamento energetico, quindi davvero una struttura rinnovata, fruibile a tutta la popolazione di Vegno, ma non solo, sappiamo bene che la piscina all'aperto di Vegno è riferimento per tutta la vallata e anche per la città di Prato. L'amministrazione comunale ha affidato la gestione dell'impianto all'associazione SC Nuoto. Il calendario degli eventi è ancora da definire, ma di sicuro saranno programmate alcune pericene con la possibilità di un suggestivo bagno notturno sotto le stelle. Riteniamo che possa essere un luogo d'aggregazione anche in, non indipendente, ma comunque diciamo, in sinergia con, con avvenimenti di tipo conviviale, eh, quindi ci aspettiamo di poter organizzare anche diciamo, feste, compleanni, eh, aperitivi serali. Falsa partenza per i saldi estivi, tante offerte ma pochi clienti. La prima settimana decisamente sottotono per i commercianti interpellati da Confesercenti Prato. Le vendite in molti casi sono diminuite rispetto allo scorso anno. Poco più che una settimana normale di vendite, una falsa partenza per i saldi secondo i commercianti pratesi interpellati da Confesercenti Prato. Dopo sette giorni dall'avvio dei saldi estivi, da sempre un momento molto atteso sia per i consumatori che per i negozianti, le prime valutazioni raccolte da Confesercenti raccontano di un periodo che fatica a partire. È stata registrata un'affluenza dei clienti e un andamento delle vendite in larga parte uguale o inferiore rispetto all'anno scorso. Secondo un sondaggio effettuato da Confesercenti Prato tra i propri associati, il 54% dichiara che rispetto allo scorso anno le vendite sono diminuite e il 34% che sono rimaste uguali. Lo scontrino medio nel 66% dei casi è diminuito e nel 34% è rimasto invariato. Lo sconto applicato mediamente si aggira al 30% con il 25% degli intervistati che dichiara di applicare sconti superiori al 40%. Quasi la totalità degli intervistati dichiara che le aspettative per questa tornata di saldi sono quelle di un contenimento dei danni rispetto ad un inverno andato mediamente male. Alla domanda di quali siano le aspettative per le prossime settimane, il 45% ha dichiarato che si attende un andamento delle vendite stabile, il 25% è diminuzione, il 30% non riesce ad esprimere un'aspettativa. Lunedì parte il servizio sperimentale di bus che collegherà Montepiano a Barberino. Per il primo mese di prova sarà gratuito. Novità nei collegamenti tra la Val di Bisenzi e il Mugello. Da lunedì entra in funzione la linea sperimentale di bus tra Montepiano e Barberino di Mugello. Per tutto il mese il servizio sarà effettuato gratuitamente. La sperimentazione, che durerà 13 mesi, è resa possibile da un patto di collaborazione tra la città metropolitana di Firenze e l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio e vede coprotagonisti i comuni di Verni e Barberino di Mugello. È l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio a mettere a disposizione le risorse, circa 100.000 euro, in modo da garantire la sperimentazione. I bus che ogni giorno coprono la tratta tra Barberino e Mangona adesso raggiungerà nel passo della Crocetta e poi Montepiano. L'obiettivo è collegare due aree geografiche contigue che da secoli hanno strette relazioni tra di loro. Si tratta davvero di una svolta, di una novità per i nostri territori che attendevamo da tempo, anche perché sono numerose le persone che ogni giorno si spostano tra la Vallata e il Mugello e viceversa, ha dichiarato Giovanni Morganti, attuale presidente dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenza e sindaco di Vernio. Tutti ci auguriamo che la sperimentazione vada bene in modo da poter confermare il servizio anche per il futuro, ha continuato Morganti. Il servizio, come detto, attivo da lunedì 17 luglio. La tratta viene coperta in circa mezz'ora. Da Montepiano si può partire alle 8.30, alle 13.20 alle 19.40, confermate a Mangona, Barberino e Barberino Outlet. A Montepiano sono state attivate due rivendite di biglietti. Fino al 31 luglio il servizio sarà gratuito. Dal 1 agosto il biglietto Corsa Semplice costerà 2,30 euro, 3 euro se fatto a bordo. Si potranno fare anche abbonamenti con varie scadenze. Trattandosi di un servizio sperimentale, le amministrazioni hanno messo a punto un questionario online da sottoporre agli utenti per verificare osservazioni o proposte di modifica del degli orari. C'era anche il comandante Alfa tra i fondatori del GIS, oggi a Prato per partecipare ad una vita sul campo, evento dedicato alle unità cinofile delle forze dell'ordine organizzato e ospitato nel campo di addestramento Club Arietor di Via di Casale Fatticci, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri, la Misericordia di Prato e l'Associazione 50 Minuti. Il comandante Alfa ha presentato il suo libro Parola d'Ordine, Proteggere la mia vita in difesa degli altri. L'incontro ha aperto la giornata di festa che è stata animata da esibizioni della squadra agonistica dei carabinieri di Castello, degli operatori della SAS Firenze Agility Dog, dell'unità cinofila antidroga della Polizia Municipale di Prato e degli UPERS. La manifestazione, a cui ha preso parte anche il presidente della regione Eugenio Giani, ha un fine benefico. Le donazioni raccolte saranno devolute alla ONLUS una vita rara. 
E adesso una bella storia dalla festa dell'unità di Prato al matrimonio, la storia di Alice e Andrea, un amore scoppiato tra impegno politico e volontariato. Ce ne parla Lucrezia Sandri. La festa dell'unità li ha uniti per sempre. È la storia di Andrea e Alice che si sono conosciuti alla festa dell'unità provinciale del 2013 dove entrambi facevano i volontari al bar. Dieci anni dopo hanno coronato il loro sogno d'amore e si sono sposati. Ad ufficiare la cerimonia non poteva che essere il segretario provinciale del PD Marco Biagioni che allora fece da cupido. Avevo 19 anni, lui 20 e facevamo volontari alla festa dell'unità nel, nello stand della giovanile e, e niente di lì insomma abbiamo iniziato a conoscerci e lui proponeva un discutibile drink e io ero l'unica capace di bere e alla fine comunque ha funzionato perché ci siamo sposati poi quindi diciamo se ne è innamorata sono bastati pochi giorni in quell'estate del 2013 per far scoppiare la scintilla in breve tempo la tenda del bar si svuotò dei discutibili drink di Andrea e si riempì di baci come raccontano i testimoni dell'inizio di questa storia che ancora fanno i volontari alla festa insieme ad Andrea e Alice una relazione nata tra impegno politico e volontariato le prime volte che, eh, che ci siamo intravisti ancora più piccini io facevo la rappresentante di istituto per per il Rodari, lui era al Gramsci Kens e rappresentante dell'istituto anche lui, però insomma avevamo compagnie diverse, giri diversi e poi diciamo è stato attraverso la festa dell'unità, così ci siamo poi conosciuti realmente per bene. Estate 2013, estate 2023, in attesa del viaggio di nozze in Giappone Alice e Andrea non sono potuti mancare dietro al bancone del bar della festa dell'unità di quest'anno. No, è una bella emozione, però questo qui poi non è proprio il bar dove ci siamo incontrati perché appunto quello dove ci siamo conosciuti è quello di Maliseti, però sì è sempre una bella emozione. Che cosa ti ha colpito di lei? Beh gli occhi sicuramente. Passiamo adesso allo sport. Alessandro Diamanti inizia una nuova avventura professionale in Australia. Dopo aver lasciato il calcio giocato è stato nominato allenatore delle giovanili del Melbourne. Col suo sinistro ha mostrato di poter fare grandi cose, adesso per Alessandro Diamanti per tutti a Lino, appese le scarpette al chiodo, comincia una nuova vita sempre legata al calcio. Non più da protagonista in campo, ma nel ruolo di allenatore delle giovanili. Diamanti farà parte del team degli allenatori del Melbourne City FC per la stagione 2023-2024. A settembre assumerà il ruolo di Senior Academy Coach del club. Nato calcisticamente nel Santa Lucia e poi cresciuto nel Prato, decollato a Livorno e a Bologna in Serie A, Diamanti è arrivato in nazionale, giocando l'Europeo 2012, perso in finale con la Spagna, ma nel quale è allenato in due continenti. Nel 2022 ha conquistato il titolo australiano con il Western United, dopo che nel 2014 si era laureato campione di Cina con il Guazzù Evergrande. Lo scorso aprile, a 39 anni, ha chiuso la carriera da calciatore nel Western United. Ora la decisione di restare in Australia e provare una nuova avventura in panchina, pronta a far valere l'esperienza maturata in più di 20 anni di calcio giocato. Ed eccoci arrivati alla nostra agenda. Diamo uno sguardo a tutti gli appuntamenti in programma domani a Prato e Provincia. Domani alle 21.30 in Piazza della Libertà a Montemurlo, Festival Arcobaleno, musica dal vivo. Alle ore 21 al Colibri, lo spazio estivo del circolo Renzo Grassi di Narnali, Caruso Pascoschi di Padre Polacco, proiezione del film di Francesco Nuti in memoria del regista. Alle 21.30 all'Anfiteatro del Parco Carlo Ferri di Vaiano, teatro di strada con la compagnia Opera Fiamme, teatro, clownerie, acrobatica aerea e musica fuse in un unico spettacolo per la rassegna Estate a Vaiano. Alle 21.15 al Casone dei Bardi di Vernio, musica nel chiostro per l'Emilia Romagna, spettacolo della Filarmonica di Luiciana, serata di solidarietà organizzata dal Comune per la rassegna Apriti Chiostro. Alle 6.30 alla Cava di Figline, teatro escursione, spettacolo itinerante dal titolo Muoio come un paese, che si snoderà lungo il percorso a piedi, diretto alla Cava Guarino di Montemurlo, nell'ambito del Monteferrato Festival 2023. Per tutto il giorno, nell'area pedonalizzata di Piazza Mercatale e Mercatale Viva, mostra mercato dedicata a collezionismo, vintage e oggettistica. E dalle ore 21.30 in via di Maliseti, concerto Il Clan dei Nomadi. La prima settimana del Maliseti Birra più Festival si chiuderà con l'esibizione del Clan dei Nomadi.
Non ci sono altri aggiornamenti per il momento, grazie per averci seguito, l'informazione torna lunedì con il Tg del giorno delle 13.45, vi ricordo comunque l'appuntamento di domani sera delle 20.30 con Prato 7 per le notizie principali di quest'ultima settimana. Grazie per averci seguito e una buona serata, arrivederci.